okay so welcome uh, so previous class we discussed about uh, uh, expandable mold casting right so we saw there are two types of casting one is expandable mold another one is a permanent mold so what's the difference between these two means uh, expandable mold is the uh, it is a one time usage right so or thalava na or mold or cavity form pannu appadina i can go with uh, expandable mold where uh, you may find investment casting uh, self casting these are some of the examples for expandable mold casting so nama the last class paathom so today we are going to uh, see uh, permanent mold castings right so permanent mold casting so we know that our title is metal casting process these are the content okay so permanent mold so the name le irukku expandable mold casting appadina for example if i need one component na i will uh, make a cavity or i will make a ca- casting at one time so if i want another component na again i need to make cavity casting so over the review na make pannite irukonu but it, it is very very difficult if it is a mass production i cannot make every time so for this case i can use permanent mold so in permanent mold casting process instead of using sand as the mold material a metal metal is used as the mold so permanent mold la pathinga appadina sand irukadu instead of sand we are going to use some uh, metal ena nama permanent ah or cavity form panna porom adula molten metal pour panni nama solidification pannite irukka porom so sand ku padala nama use panna pora metal material enna nu paathom appadina it's a uh, metal so in contract in sand casting in permanent mold casting the mold is used to produce not a single but many castings right so this is generally applicable for uh, mass production right so uh, for example i need only one component abina i go with uh, expandable mold casting but here uh, i am going to make multiple copies so i am going to use permanent mold in expandable molds a mold need to be prepared for each of the castings produced but here we can put, we can create we can make multiple product with the single mold so for large scale production making a mold for every casting to be produced may may be difficult and expensive uh, therefore a permanent mold called die may be made from iron or steel although graphite copper and aluminum have been used as a mold material so illa enna solranga appadina so for large scale production we we go with permanent mold as well as it's very difficult process it is more costly right more costly compared to expandable mold uh, so nama use pandra metal paathom appadina generally it is a metal like iron steel graphite copper aluminum these are the some of the mold material so here we are going to see some four examples slush casting die casting centrifugal casting and then continuous casting these are the some of the examples for permanent mold so we will see one by one right so uh, slush casting okay in slush casting pathinga appadina it is based on the gravity right so na metal la pour pandren metal la pour ponadukapra it will occupy the ca- or it is a cavity and then we we will allow allow to solidify right so otherwise nam or cell mari make pandrom appadina nam metal la pour pandrom gravity moolama keela float aagum and then solidification of free a utrom after solidification appuram extra metal irundha we will remove gravity gravity moolama so in slush casting process uses gravity to fill the mold however gas pressure or vacuum are also used so gra- gravity la da fill pandrom sometimes we use gas pressure as well as vacuum a variation on the typically gravity casting process called slush casting produces hollow castings right so a variation on the typical gravity casting process called slush casting produces hollow castings in this process the metal is poured into the mold and allowed to cool until a cell of material forms in the mold right so nama ena pandrom illa metal pour pandrom pour ponadukapra we allowed to cool right allowed to cool until a cell of forms material forms in the mold the remaining liquid is then poured out of out uh, to leave the hollow cell so the remaining metal la thirupa again nam veli eduthukom appadina the hollow space kadaikum this is called casting the resulting castings has good surface surface detail but the wall thickness can vary because nam gravity moolama pandra appa enna agum appadina the thickness may be vary even a gradual and the cell formation form agum nu theriyadu we cannot ensure so for this case we can use uh, uh, vacuum or pressure so pressure apply pannom appadina even a spread agum if you use gravity then uh, the thickness may vary common casting metals are aluminum magnesium and copper alloys other metals include tin zinc and lead alloys and iron and steel are also cast in the graphite molds so idellame use panni we can make the castings so enna advantages paathom appadina the main advantages are reusable mold good surface finish and good dimensional accuracy right so we can reuse the mold good surface finish and good dimensional accuracy 
but we have some limitations uh, what are the limitations means we have a, it is a high tooling cost limited to low melting point metals right so uh, we can use uh, the mold vandu make pandra and the mold vandu or metal la make pandra pa and the metal metal kuriya melting point oda kammiya irukra metal vachu da i can make the product so it it will use to produce the low melting point metals short mold life uh, even though uh, it's a permanent casting but life pa appadina it's very very less but applications pa appadina it is used to produce toys ornaments and lighting fixtures where strength is not of a prime importance and good appearance is an absolute necessity so if the toy idala paathadna romba strength irukku nu paakamaatom but appearance right appearance eppadi irukku nu paapom lighting fixtures so for this case we use uh, slush casting right so the next topic is die casting a permanent mold casting process in which molded metal is injected into mold cavity under high pressures right so this is one of the permanent mold casting Uh, the molten metal is injected in the cavity under high pressure so high pressure la nama mold ah vandu insert pandrom molten metal ah vandu insert pandrom cavity ku la right so pressure is maintained during solidification then mold is opened and the part is removed so pressure ah vandu na maintain panni irukkom solidification varaikum so that the, we can get even uh, even thickness so uniform thickness after that we will remove the uh, mold and we part is removed a uh, mold in this casting skulls are called dies uh, hence the name is die casting so idu or die mari vechittu adilla casting make pandranaala we say it's a die casting so applications are carburetor bodies in automobile refrigeration castings connecting rods automobile pistons oil pump bodies gears and clear covers these are some of the application still aircraft missile castings and the typewriter segments right so these are this kind of products we can make with the help of die casting so it is used for producing many components of home appliances right so home appliances we use for many components that we can produce uh, examples are rice cookers stoves fans washing and drying machines motor toys and hand tools these are the some of the examples so process the uh, we have a main four process so the die casting la pathina we have a mainly four process uh, the following are the four steps in traditional die casting also known as the high pressure die casting uh these are also the basics of any of the die casting variations so right so die casting manale in the four process vandu kandipa irukum number 1 die preparations so die preparations in the mean uh, which means uh, uh, whatever uh, the product we want we need to produce uh, the same uh, cavity as a die right so enak enna compound venumo and the component ah da na make panna poren appo adukku na mold make panna poren appadina so adukuriya die i need to make so die preparation and then filling so filling is nothing but uh, metal metal pour pandra it's a filling and then ejection so it is one of the pin uh, ejection pin nu solluvom so after solidification it is used to remove the material from die right so nama solidify pannadukaprom metal remove pandrathu we can use ejection and then shake out shake out abindrathu again if it is any sticking part or any accessories edha chinna chinna parts otti irundha appo na we will remove that uh, so it is called a secondary process right so die casting abina or uh, generally we use four process die preparation filling ejection and shake out right so there are two types of uh, die casting process one is uh, hot chamber another one is a cold chamber right so the name implies hot chamber abina we have a chamber in hot state uh, another one cold chamber in the sense chamber in room temperature right so room temperature la irukum inona vandu hot hot chamber uh, hot temperature la chamber irukum so designed to hold and accurately close two mold halves and keep them closed while liquid metal is forced into cavity so the generally enna mean pandranga appadina ipo nama or water bottle eduthukonga water bottle la nama water fill pandrom right so water fill pandra pa uh, water bottle and the outer surface pathinga appadina it should be closed one right so if it, if you cut it and the water bottle if you cut it as a twice rendu part ah convert pannina appadina rendu halves kadikum rendu part kadikum if you join this two parts rendu points na join pandren adula na motor metal la pour pandren right so enna uh, ensure pannum appadina the die should be closed right so properly closed otherwise some uh, voids create agalam or some extra metals remove agalam so enna pannu and the water bottle rendu halves na correct ah close pannittu if i pour the water then only i can hold metal so adha da solranga designed to hold and accurately closed two mold halves rendu halves ah pirikranga and keep them closed while liquid metal is forced into cavity so there are two types hot chamber and then cold chamber casting okay so first one is hot chamber die casting so metal is melted in a container and a piston injected liquid metal under high pressure into the die 
ரைட் ஸோ மெட்டல் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செப்பரேட் கண்டெய்னர்ல வச்சு ஹாட் ஹீட் ஹீட்டிங் ஸ்டேஜ் பண்றோம் ஹீட் பண்றோம் ஸோ த மெட்டல் இஸ் கண்டிடர் மோட்டர் மெட்டல் ரைட் நல்ல ஹாட்டா மோட்டர் மெட்டல் மாறும் அண்ட் வி வி இன்செக்ட் வி வி இன்செக்ட் ரைட் ஸோ அந்த மோல்டர் மெட்டல வி போர்ட் இன் டு த கேவிட்டி ரைட் கேவிட்டில போர் பண்றோம் எப்படி போர் பண்றோம் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிஸ்டன் ஸோ பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் மூலமா அந்த மோல்டன் மெட்டல வந்து நம்ம போர் பண்றோம் எதுல போர் பண்றோம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் இன் டு த டை ஸோ டைக்குள்ள ஹை ப்ரெஷர்ல மெட்டல வந்து போர் பண்றோம் அதான் வந்து ஹாட் சேம்பர் ஸோ அந்த டை இட் சுட் பி த ஹாட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஹை ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் பெர் ஹவர் அண்ட் நாட் அன்காமன் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் பெர் ஹவர் வந்து வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஒரு ஹவருக்கு வந்து ஐநூறு பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் டு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் மெட்டல்ஸ் தட் டூ நாட் கெமிக்கலி அட்டாக் பிளஞ்சர் அண்ட் அதர் மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ஸ் ரைட் ஸோ ஜென்ரலி இட் இஸ் யூஸ்ட் டு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் மெட்டல் ஸோ அண்ட் கெமிக்கலி இட் இட் ஓன்ட் அஃபெக்ட் தி மெட்டீரியல் ஆர் அதர் மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ஸ் இன் ஹார்ட் சேம்பர் நான் மெட்டலில் போர் பண்ணுறப்ப அது வந்து எந்த எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது மற்ற சிஸ்டத்தோட கேஸ்டிங் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜிங்க் டின் லெட் அண்ட் மெக்னீஷியம் திஸ் ஆர் இஸ் சம் ஆஃப் தி கேஸ்டிங் மெட்டல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸ்டேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் சேம்பர் டை கேஸ்டிங் ஸோ ஹியர் யூ மே சி திஸ் ஒன் இஸ் அ மூவபிள் ஹாப் ரைட் ஸோ இந்த இந்த டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் மூவ் திஸ் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு டை த ஃபிக்ஸ்டு டை இஸ் கேண்டல் வித் தி நாசல் ஸோ நாசல்ஸில் ஃபிக்ஸ்டு டையை கண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நாசல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கேண்டல் டு தி பிளஞ்சர் ரைட் ஸோ ஒரு கேவிட்டி ஒரு சாம்பர் இருக்கு சாம்பருக்கு மேல வி ஹேவ் அ பிளஞ்சர் திஸ் இஸ் ஓப்பன் என்ட் ரைட் ஓப்பன் என்ட் ஸோ இந்த மூவிள் டையை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் மூவிள் டைல வி ஹேவ் அ டூ எஜெக்டர் பெயிண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த எஜெக்டர் பெயிண்ட்ஸ் தான் எதுக்குன்னா ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் மெட்டல் இஸ் ரிமூவ்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எஜெக்டர் பெயிண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஓப்பன் என்ட் அப்போ நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா போர் மெட்டலை போர் பண்ணுவேன் ஸோ இட் வில் ஃபில் இந்த சாம்பர்ல ஃபில் ஆகும் ரைட் ஸோ த சாம்பர் இட்ஸ் இன் ஹால் ஸ்டேஜ் ரைட் ஸோ சாம்பர்ல ஃபில் ஆகும் இந்த பிளஞ்சர் வந்து என்ன பண்றேன் கீழே டவுன்லோட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றேன் மூவ் பண்றப்ப இந்த சாம்பர்ல இருக்கிற மோல்டர் மெட்டல் அப்படியே இந்த சைட் ஃப்ளோ ஆகும் நாசல் வழியா இட் வில் ரீச் த கேவிட்டி ரைட் ஸோ பிஃபோர் ரீச் பிஃபோர் டூ திஸ் ப்ராசஸ் வி நீட் டு என்ஷூர் போத் த டை அதாவது மூவபிள் டையும் ஃபிக்ஸ்ட் டையும் இட் சுட் பி இன் ப்ராப்பர் கான்டாக்ட் ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு உள்ள ஒரு கேவிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மோல்டர் மெட்டல் வில் ஆக்குபை திஸ் கேவிட்டி கேவிட்டி வில் ஆக்குபை ஆயிரும் நான் அந்த பிளஞ்சரை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ரைட் ஸோ அப்போ நான் ப்ரெஷரை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் ஸோ உள்ள மெட்டலை இன்செட் பண்ணோன்னே இந்த பிளஞ்சர் திருப்பி மேலே போகாது அந்த டவுன்லோட் டைரக்ஷன்ல அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ எனக்கு மெட்டல் ஃப்ளோ ஆகி இந்த கேவிட்டில் ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆஃப்டர் தட் சால்டிஃபிகேஷன் ஐ மீன் ஒரு சால்டிஃபிகேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளஞ்சர் மேலே ரிமூவ் பண்ணுவேன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மூவபிள் டையை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா உள்ள எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும் ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் எஜெக்டர் பின்னை வச்சுட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஃபார் ஹார்ட் ஷாம்பர் டை கேஸ்டிங் ஸோ வித் டை க்ளோஸ்டு அண்ட் பிளஞ்சர் வித் ட்ரால் மோட்டர் மெட்டல் க்ளோஸ் இன் டி சாம்பர் ஸோ டையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பிளஞ்சர் வந்து மேலே டாப் டேரக்ஷன் டாப் போர்ஷன்ல வச்சிருக்கேன் மோல்டல் மெட்டல இந்த சாம்பருக்குள்ள நான் ஹோல்ட் நான் போர் பண்றேன் ஸோ மோ சாம்பர் சுட் பி இன் ஹாட் டெம்பரேச்சர் ஸோ டேம்பர் வந்து ஹாட்டா இருக்கணும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்டு த பிளஞ்சர் ஃபோர்சஸ் மெட்டல் இன் சாம்பர் டு ஃப்ளோ இன் த டை ஸோ பிளஞ்சர் வந்து கீழே மூவ் பண்றேன் அப்போ எனக்கு மோல்டர் மெட்டல் வந்து இந்த நாசல் வழியா இட் வில் ரீச் த கேவிட்டி ரைட் ஸோ ரீச் த கேவிட்டி ஸோ கூலிங் சால்டிஃபிகேஷன் வரைக்கும் இந்த பிளஞ்சர் மூவ்மெண்ட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பேன் திஸ் இஸ் கால்ட் ஹாட் சேம்பர் டை கேஸ்டிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் cold chamber die casting so here uh, molded metal is uh, poured into unheated chamber from external melting container and a piston injects a metal at a high pressure into die cavity so difference between hot chamber and cold chamber pathinga adina hot chamber abindrathu chamber romba heat a irukum inga cold chamber abindrathu nama endha heat apply panna mudiyum generally it is in room temperature but uh, uh, the process is similar right so anga molded metal nama and die ku la chamber ku la pour panni blender move panni cavity fill pannom
ஸோ சால்டிஃபிகேஷன் வரைக்கும் இந்த பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் பிஸ்டன் ரிட்ராக்ட் பொசிஷனில் வரும் இந்த ரிமூவல் மூவபிள் டை வெளியேறும் எஜெக்டர் பின்னை வச்சு மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ வித் டை க்ளோஸ் அண்ட் ரேம் வித் ட்ராவல் மோட்டர் மெசிட் போர் இன் டு த சேம்பர் ரேம் ஃபோர்ஸஸ் மெட்டல் இன் டு ஃப்ளோ இன் டு த டை மெயின்டைனிங் ப்ரெஷர் டூரிங் கூலிங் அண்ட் சால்டிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் கால்ட் டை சேம்பர் ஐ மீன் கோல்ட் சேம்பர் டை கேஸ்டிங் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹாட் அண்ட் கோல்ட் சேம்பர் இஸ் Uh, chamber temperature, right? So, if it is a hot, uh, high temperature or chamber, it is a hot chamber. If it is a room temperature, we say it is a cold chamber. So, uh, ejector pins requires, required to remove hot from the die when it opens. So, movable, when you move on top, ejector pin is removed, we will remove the metal. Lubricants must be sprayed into cavities to prevent sticking, right? So, nama, uh, if it is a hot chamber or cold chamber, மோல்டன் மெட்டல போர் பண்றப்ப இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஸ்டிக் இன் டு தி சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்ல ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு இன் ஆர் டு அவாய்ட் திஸ் ஸோ பிஃபோர் போரிங் த மோல்டன் மெட்டல் வி யூஸ் சம் லூப்ரிகன்ஸ் ரைட் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல லூப்ரிகண்ட்டை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்கிங் இருக்காது மோல்ட்ஸ் ஃபார் டை கேஸ்டிங் யூஸ்வலி மோல்ட்ஸ் மேட் ஆஃப் டூல் ஸ்டீல் மோல்ட் ஸ்டீல் ஆர் மேரேஜிங் ஸ்டீல்ஸ் திஸ் ஆர் தி சம் ஆஃப் தி டூல்ஸ் டைப்ஸ் டங்ஸ்டன் அண்ட் மாலிப்டனம் யூஸ் டு டை ஸ்டீல் ஸோ வி இட் ஹேஸ் அ குட் ரிஃப்ராக்டரி Uh, high temperature withstand panno tungsten molybdenum so we can use this metal as a molten material advantages for the amina it's a economical for large production quantities so, compared to other uh, slus uh, slus casting um, die casting pathina economical for large production quantities good accuracy surface finish and thin sections are possible uh, rapid cooling provides a small grain size and good strength to casting so cooling on the uniform pressure la cool pandradanal we can get the good grain size and good strength but we have some limitations uh, one is generally limited to metals with low melt points so low metal points more than we can use poor geometry must allow removal from the die so the cavity is like the cavity so for example in the cavity pathinga appadina it's look like a easy cavity for example if it is a complex geometry or cavity arrange appadina removal of metal is a very complicated one this is one of the limitations of uh, die casting right so uh, as of now we saw two castings plus as well as die the next one is a centrifugal casting so centrifugal forces abindrathu for example or kayer la or stone kattikonga kattite ninga apdi rotate pandinga abina that is called centrifugal force so and kallu rotate aagradhu reason enna abina ninga and kayer oda innor end ninga kai la vechi kutradhanal dhaan so this is similar to our centrifugal so in centrifugal casting process molten metal is poured into the revolving mold and allowed to solidify molten metal by pressure of centrifugal force ரைட் ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் காஸ்டிங் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோட்டர் மெட்டலில் போர் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் அலோ டு சால்டிஃபை அண்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோட்டர் மெட்டில் போர் பண்ணிட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் ஸோ அப்போ சால்டிஃபிகேஷன் ஆகும் ஸோ அதான் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் காஸ்டிங் ஸோ டியூ டு த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் த காஸ்டிங் ஃபோலியூஸ் வில் பி ஆஃப் ஹை டென்சிட்டி குட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரைட் ஸோ நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே சால்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறனால வி கேன் கெட் குட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் Uh, high density and free from impurities so we can avoid the impurities the castings produced to promote directional solidification as the cylindrical parts of pipes or handling are most adaptable to this process right so uh, in the castings la pathinga appo na solidification vandu uh, directional solidification ah irukum directional solidification in the sense uniform direction la solidify aagum so that the strength of the metal will improve if it is a bidirectional or different uh, unidirectional illa merinchu appadina strength will be reduced so here we can get the good strength uh, because it promotes the directional solidification and centrifugal castings has a three main types one is a true centrifugal casting another one is a centrifugal semi centrifugal casting and the fourth one is centrifugal casting centrifugal casting so we have a three types we will see one by one right so centrifugal casting so true centrifugal casting um, this is very uh, easy process right so uh, from this uh, figure you can easily understand so in true centrifugal casting process the axis of rotation of mold can be horizontal vertical or inclined usually it's a horizontal so uh, rotation pathinga appadina in the molding oda rotation pathinga appadina it may be horizontal or it may be vertical or it may be inclined but generally we use horizontal right horizontal is pandra this is the horizontal molding uh, rotation molded metal is poured into the rotating mold to produce a tubular part right so for example in a tube mari or parts na fabricate panna poren tube nama normal pipe pipe mari one pannu appadina it's a hollow sections right so ena pandrom appadina mold and mold and metal na bashing valiya boring bashing valiya na pour pandren it will reaches the mold mold reach panadha appuram adu rotate pannite irken so rotate panna appadina indha pouring metal vandu surface la ape mele deposit aite irukum so and the 
we will we need to wait up, uh, up to solidification so rotate panite irukum at the same time solidification aite irukum so apo enak enna agum appadina we can get the product so la yen direction la appadina the rotation it should be uniform ore as rotate irukra appo namalukku and the solidification direction ore direction la varum so ore direction la irunchu appadina the metal oda strength undu romba high a irukum so motor metal is poured into the rotating mold to produce a tubular part outside shape of casting can be round at an hexagon etc but inside shape pathina theoretically perfectly round due to the radially symmetrical forces so in the mold oda outer die vand doesn't matter enna direction la irukla but ana inner pathinga appadina theoretically round shape ah irukum so that we can produce the axis symmetrical products axis symmetrical products okay this is for true centrifugal casting so true centrifugal casting the second one is semi centrifugal casting so rendu kenna sir different appadina true centrifugal casting pathinga appadina the inner hollow hollow vand default ah adhe vandru ena rotate pandra appo enak surface la mattum deposit aagum appo nadula vacuum irukum i will get but uh, semi centrifugal casting no another centrifugal casting the next one rendu le pathina we need to uh, use core to produce the inner surface right so core use panni aganum appo da inner surface produce panna mudiyum so it is similar to true centrifugal casting but only with the difference that the central core is used to form the inner surface so we use uh, central core we use one core uh, in the core use panni nam pandrom for example this is like or wheel mar iruka ipo indha mari or product pananum appadina Uh, we are going to use centrifugal casting so in the part the central part of make pandradukku i am going to use a central core right central core is pandven so a particular shape of the casting is produced by the mold and the core are not be centrifugal force the centrifugal force aids proper feeding and helps in the produce the casting free from porosity symmetrical objects namely wheel having arms like fly wheel gear bank pack wheels idala we can produce so it's very simple sir enna pandrom appadina this is the uh, fixed die so the bottom is a fixed die the top is a mobile die uh, both the die can rotate so rotate about vertical axis vertical axis rotate panom so this is our machine so idha vandu enak port na nadula ena pandren or core vachittu metal la pour pandren appo enak core la vandu metal fill aagadhu na metal la pour panadukku appo rotate pandra appo it will uh, fill this cavity in the cavity fill aagum so na solid fiction ku appuram inda core remove pannite appadina enak nadula cavity kadaikum adha semi centrifugal casting idhu yen true centrifugal casting solrom appadina inner la hole inner la in the hole make pandradhukku nama we don't use any core end the core use pannala inner hollow we make pandradhukku but here we use central core adala the semi centrifugal right similarly centrifuged case abindrathu again uh, if you want to make this kind of product right so this is central spruce and then here we have another spruce adathu oru oru inge paathom appadina ore or central core use panni we can make the component but here we are going to use multiple core right multiple core use pannanum so mold is designed with the part cavities located away from the axis of rotations so the axis of rotations and away from la nariya core venum nariya hollow section venum appadina we go with centrifugal casting so that the molded metal is poured into molds and is distributed these cavities by centrifugal force so rotate pandra pa ulla fill aga aramichirum used to for small parts right so used to for small parts radially symmetrical of parts is not required as in other centrifugal casting methods so idhula vandu radius i mean uh, axis symmetrical thevai illa so idhula ovvonnume over compound ah kuda i can use so small parts we can use uh, small parts produce pandradhukku we can go with uh, centrifugal casting right so materials generally we use iron steel stainless steel glass and alloys of aluminium and copper and nickel so nam idhellame we can use as the molded material uh, two materials can be cast together by introducing second material during the process so நம்ம ரெண்டு மெட்டல் கூட பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் கோர் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் ஆக்ஷன் ரொம்ப சால்டிஃபை பண்ணுறோம் அகெயின் ஐ வில் ஆட் அனதர் மெட்டீரியல் அண்ட் அகெயின் ஐ வில் டூ த சேம் ப்ராசஸ் ஸோ வி கேன் டூ மோல்டிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டூ மெட்டீரியல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பைப்ஸ் பாய்லர்ஸ் ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் ஃப்ளை வீல்ஸ் ஃப்ளை வீல்ஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் லைனர்ஸ் அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் தட் ஆர் ஆக்சஸ் சிமெட்ரிக் பார்ட்ஸ் வி கேன் மேக் இட் இஸ் நோட்டபிள் யூஸ் டு கேஸ் சிலிண்டர் லைனர் ஸோ சிலிண்டர் லைன் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லீவ் வார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாமே வி கேன் யூஸ் சென்ட்ரிஃபிகல் கேஸ்டிங் right so the third part is uh, continuous casting okay so third uh, continuous casting so continuous uh, fourth continuous casting right so as of now uh, slash casting die casting centrifugal casting the last one is a continuous casting so in this process the molded metal is continuously poured into the mold cavity around which a facility for quick cooling the molded metal to the point of solidification So, if you are doing continuous casting, continuous on a molded metal pour point, then you can say it's a continuous casting. So, if you look at all of them, molded metal pour point, we need to wait for uh, solidification. But this is a long process, so we will pour the metal uh, continu- continuously, and we have some stations 
so every session you will do some process for example solidification and remove the solidified parts in the marla sila process panikku the solidified metal is then continuously extracted from the mold at pre determined rate or particular rate ku apuram correct ah exactly remove pannite varum advantages the process is cheaper than the rolling rolling oda cheaper grind size and structure of the castings can be easily controlled the rolling abindradha we will see in next class right so applications it is used for casting materials such as brass bronzes zinc copper aluminium and its alloys magnesium carbon and alloys so idellame we can make uh, blooms billet slabs seats copper bars so this kind of products we can make with the help of continuous casting so this is the pictorial representation of continuous casting where you, you may find that uh, castings are poured continuously right uh, we have uh, some uh, mechanical cross sections so we can use uh, to cut or to remove or to create the different geometries so in this re reciprocating process molten metal is poured into the holding furnace so molten metal a holding furnace la pour pandrom at the bottom of this furnace there is a valve by which the quantity of flow can be changed so we have a valve so right so we have a valve and the valve use panni nama flow vand adjust panna this is similar to our normal pipe pipe la water flow adjust pandrathuk we use some uh, valve ஓப்பன் பண்ணா நிறைய வரும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ண கம்மியா வரும் அந்த மாதிரி வி கேன் கண்ட்ரோல் த ஃபுளோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வால் த மோடல் இஸ் போர்ட் இன் டு த மோல் அட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல மோடல் மெட்டல் போர்ட் பண்றோம் த வாட்டர் கூல்ட் மோல்ட் இஸ் ரெசிப்ரோகேட்டட் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் த சால்டிஃபைட் போர்ஷன் ஆஃப் த கேசிங்ஸ் வித் டான் பை த ரோல்ஸ் அட் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் சோ நான் மோடல் மெட்டல் போர்ட் பண்ணி ஐ கேன் டு ரோலிங் process ஆர் ஐ கேன் டு சம் கொஞ்சிங் வாட்டர்ல கொஞ்ச பண்ணி கூட ரிமூவ் கொஞ்ச பண்ணனா சால்டிஃபிகேஷன் ஆகும் சால்டிஃபிகேஷன் ஆச்சுனா ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரும் ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்பீட்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரும் the movement of the rolls and the reciprocating motion of the rolls are fully mechanized and properly controlled by means of cams and follower arrangements right so here uh, the ladle ladle abindrathu it is a holding part where we can uh, we can pour molten metal uh, second part is dundis dundis it is the it's like a uh, uh, rectangular cross section where uh, the molten metal is uh, uh, stacked right angala store panirpom ladle la irundhu correct ah inga dhaan varum டண்டிஸ் சோ இதெல்லாம் மோல்டர் மெட்டல போர் பண்றோம் அண்ட் தென் थर्ड ஒன் இஸ் தி மோல்ட் என்ன மோல்ட் வேணுமோ அந்த மோல்ட் குள்ள பண்றேன் फोर्थ இஸ் a plasma torch so i can apply for plasma torch as well as stopper so stopper அப்படிங்கிறது flow address பண்றதுக்கு and we have some straight zones straight zone அப்படிங்கிறது இந்த மூமென்ட் இந்த மோல்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் straight zone right so these are the continuous casting okay as of now we saw permanent mold casting slash die centrifugal and then continuous casting these are the continuous uh, permanent mold casting okay so these are the molding types now we are going to see about uh, something uh, relevant relevant to our uh, casting uh, what it is means uh, gating and riser of casting right so idukku munadi paatha ellame types of casting paathom eppadi pandranga enna metal pandranga what are the applications adala paathom so ipo nama inna konja depth ah castings la enna na use pandrom right so casting la porthu varaikum we know that casting abindrathu it's a cavity the cavity abindrathu enak enna shape venumo andha shape la da casting irukum cavity irukum adike thamba na casting make pannuven right so na casting make pandrappa i have a cavity cavity ku la molten metal pour pannuven molten metal vandu eppadi reach aagum and cavity ku la appadina we need to use some system enna na system paathom appadina boring machine right so boring machine abindrathu or funnel mari ipo nama or mananaye or idula oothrom appadina funnel type la irukum or v shape la irukum cone shape la so that nama spillage irukadu or oothrappa pouring machine and then we have a spruce right spruce abindrathu or or passage right so or passage so pouring machine idukulla na metal la pour panna appadina the spruce ulle keela varum this is spruce base right so the spruce base abindrathu bottom of spruce so and then we have a gate okay so uh, the pouring machine abindrathu it's a top part of the spruce it is used to uh, molten metal la pour pandrathukku like it's a cone shape la irukum right uh, we have a spruce it is a passage the bottom of spruce we have a spruce base okay bottom part da we say spruce base and we have a runner runner abindrathu again it's a or passage da and and casting idha casting e in the casting la pathinga abindha metal vandu na in the boring pressure valiya pour pannuven adu abbi spruce valiya vandu the spruce base e valindhu in the runner la abbi varum runner vandhukaprom the casting reach pandrathukku i am going to use some gate gate abindrathu it's like nama normally veetla gate abindha or poradhukku vali andha maari da so we have a gate the gate la vandrom appa enak i am using here from this image you can observe that there are three gates so boring metal vandu indha moonu gate valiya indha casting stool la store aga aarambikkum how i know uh, after indha casting full la fill aichu enak eppadi theriyum appadina na metal pour panni ten irpen appa indha casting full la fill aite irukum idu full la fill aichu appadina indha riser valiya mele move aagum 
ஸோ இப்போ இந்த ரைசருக்கு மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ ஐ கேன் என்ஷியூர் ஓகே போரிங் மெட்டல் வந்து உள்ள ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத என்ஷியூர் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் யூஸ் டு போர் த மோல்டர் மெட்டல் ஸோ என்ஷியூர் பண்ணுறது ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிடுச்சுன்றது ஸோ இதான் வந்து கேட்டிங் சிஸ்டம் டு ப்ரொவைட் கண்டினியூஸ் யூனிஃபார்ம் ஃபீட் ஆஃப் மோல்டர் மெட்டல் இன் த மோல்ட் கேவிட்டி அண்ட் ரெடியூஸ் த டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதால தான் வி யூஸ் கேட்டிங் சிஸ்டம் ரைட் இந்த கேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராப்பர் டேரக்ஷன் சால்டிஃபிகேஷன் ஸோ டேரக்ஷன் சால்டிஃபிகேஷன் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக வி யூஸ் டு ஃபில் த மோல்ட் கேவிட்டி இன் லெஸ் டைம் டு அவாய்ட் தெர்மல் கிரேடியன் ரைட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இப்போ இங்கே நான் மூணு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மூணு யூஸ் பண்ணாமல் ஒன்று மட்டும் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அசியூம் தட் ஐ எம் யூசிங் ஹியர் இந்த இந்த ஒரு கேட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் போரிங் மெட்டில் ப்ளே பண்ணுறப்ப இன்ஸ் ஐ மீன் உள்ளே போர் பண்ணுறப்ப இட் வில் ஆக்குபை ஹியர் இங்கே ஆக்குபை ஆகும் திருப்பி திருப்பி இங்கே ஆக்குபைட்டாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள எனக்கு அகெயின் இந்த இடத்துலேயே சால்டிஃபிகேஷன் ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஐ கேனாட் கெட் ப்ராப்பர் சால்டிஃபிகேஷன் ஸோ ஐ கேன் யூஸ் மல்டிபிள் கேஷிங் ஸோ இப்போ மூணுமே சைமன் டென்ஸில் போகிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட் வழியே உள்ளே போகும் இங்கே ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் அகெயின் ஆஃப்டர் ஃபில் ஆஃப்டர் ஃபில்டு அப் டு திஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கேட் உள்ளே போகணும்னா அடுத்து இந்த கேட்டில் ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எனக்கு என்ன ஆகுனா ஐ கேன் கெட் அ குட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் ஸோ அந்த டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ அஃபைட் பண்ணலாம் ரைட் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஹேவ் அ போரிங் மிஷின் ஸ்ப்ரூஸ் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரூஸு ரன்னர் கேட் இந்த மூணு தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த ஏரியாவை சேஞ்ச் பண்ணி வந்து கேட்டிங் ரேஷியோ மாற்றுவாங்க ரைட் ஓகே ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன் இஸ் அ போரிங் மிஷின் இட் இஸ் த கோனிக்கல் ஹாலோ எலிமெண்ட் ஆர் டேப்பர்டு ஹாலோ வெட்டிக்கல் போர்ஷன் ஆஃப் தி கேட்டிங் சிஸ்டம் இட் மேக்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் தி லேடல் ஆப்ரேட்டர் டு டேரக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் மோட்டர் மெட்டல் ஃப்ரம் க்ரூசிபிள் டு போரிங் பேஷின் அண்ட் ஸ்ப்ரோஸ் ஸோ லேடல் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் அ ஸ்பூன் நான் மோல்டர் மெட்டலை எடுத்துட்டு அதில் ஊற்றுறப்ப அந்த போரிங் பிஷனில் ஊற்றுறோம்னா கரெக்டாக உள்ளே போகும் இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்மால் பேசேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா போகாது ஸோ போரிங் பிஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கோனிக்கல் ஆர் டேப்பர் ஹாலோ வெட்டிக்கல் ஷேப் ரைட் ஸோ இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் செப்பரேட்டிங் ட்ராஸ் ஸ்லாக்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் உள்ளே போகிறதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸ்ப்ரூஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சேனல் இன் கோப் சைட் கனெக்டட் டு த பாட்டம் ஆஃப் போரிங் மிஷின் விச் வில் கேரி மோல்டர் மெட்டல் இன் த பாட்டிங் பெயின் ரைட் ஸ்ப்ரூஸ் அப்படின்றது அகெயின் இட் இஸ் அ பேசேஜ் ரைட் இட் இஸ் அ பேசேஜ் இட் இஸ் கனெக்ட் டு த போரிங் மிஷின் ஸோ இஃப் யூ போர் த மோல்டர் மெட்டல் இட் வில் ரீச் தி கேவிட்டி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்ப்ரூஸ் It states screws uh, due to the vortex flow, air bubbles may enter into the cavity. This can be compensated by providing a taper on it. So, that is screws and the, in, even though cylindrical passage are done, we provide some taper. Cylindrical one, the taper cylindrical are done. I mean, cylindrical taper are done. Right? So, so that uh, if you have a wire, if you have a form, it will escape. Uh, it is tapered with its bigger end and to receive the motor metal, the smaller end is connected to the runner. Right? So, runner will do it. Spruce base well. It is a bottom part of spruce. It acts as a reservoir for molten metal at the bottom of spruce in order to reduce the movement of molten metal. So, metal post contra pa, it acts extra on this na, it acts as a reservoir for molten metal. It acts as a reservoir. Runner, it will be the trapezoidal cross section which will connect the spruce to in gates of molten cavity. Right? So, it is a, uh, what it is? It is a trapezoidal cross section which will connect the spruce to in gates of molten cavity. For ferrous metal, runner will be in cope side. Metal flow rate from runner should be more than flow rate in in gates, then only stack will be trapped. So, this is the runner's purpose. Riser, again, it is a passage in molding stand made in the core portion uh, of the mold. Core portion is the top portion, right? So, molder metal rises in, after filling the mold cavity completely. So, cavity is full of mold, full of edge, again, it will rise, rise out. It will rise out. So, that I can, we can ensure that uh, the mold cavity full of edge will ensure full of edge. it compensates the shrinkage during solidification sometimes solidification varappa shrinkage varum nama egne paathukom shrinkage elements so the shrinkage pandrappa the runner riser la irukra material vandu again ulla feed aga aarambikum so it will compensate it also permits the escape of air and mold gases it promotes direction solidification to and helps in breaking the soundness in the castings this is called riser the next one is a gate it is a small passage or channel being cut by the gate cutter which connect runner with the mold cavity okay runner la rendu mold cavity connect pandrathukku or chinna cut section na it's a gate it feeds the liquid metal into the casting at the rate consistent with the rate of solidification the goal of gating system edhuka gating system use pandrom appadina to minimize the turbulence to avoid trapping gases into the mold so turbulence la rendu avoid pandrathukaga to get enough metal into the mold cavity
generally we see four gating system top bottom parting gate and step gate so top abindrathu again uh, uh, mele vekkiradhu cavity ki mele i mean and the cavity oda mele vechapna top gate top gate bottom gate abindrathu cavity keela vechi keela irundhu fill pannu ponna bottom gate parting gate abindrathu kopu ku track naduvula so, i mean and the cavity ki center part la vechi pannona parting gate step gate abindrathu if you use multiple gates multiple gates la vekkirappa nam and the length vary panni gate ready pannom abina filling correct ah irukum so and the mari multiple gates use pannona we can say it's a step gate so top gate it causes turbulence in the mold cavity it is prone to the form drones favorable temperature gradient towards the gate only not for non ferrous alloys so ferrous alloys mudhu use pannanga bottom gate no mold erosion used for very deep molds higher pouring time idellame some of the drawbacks right uh, parting gate mostly widely widely used gate easiest and most economical in preparation so top and bottom gate pathina generally we need to avoid parting gate we can use step gate used for heavy and large casting ferry casting la irundhuchu appadina we need to use multiple gate multiple gate use pannanga appadina we can get the direction solidification so used for heavy and large casting size of in gates are normally increased from top to bottom so types of gating system there are two types one is a pressurized gating system another one is and pressurized gating system right so pressurized gating system abindrathu the total cross sectional area decrease towards the mold cavity so uh, on the total pressurized abindrathu na pressure koduthu pandrathu right the pressure koduthu na pannom abina the cross sectional area pathinga abina decrease towards the mold cavity so decrease agum uh, back pressure is maintained by the restriction in the metal flow so na pressure koduthu apply pannite pandrappa uh, back pressure apply agum so back pressure pandrappa mold vandu thirupi veliya pogadu so we can get the uniform uh, cross sections so flow of liquid is almost equal from all gates so equal ah ella gates la because i am applying the pressure pressure apply pandrappa equal ah da ella gates ku pogum back pressure helps in reducing the aspiration of the screws always runs full because of the restriction of the metal flows at high velocity loading to more turbulence and chances of mold erosion so idukala possible irukku right romba high pressure ah pandrappa mold erosion aagudhu yaar and odaiyiradhukku break aagudhu possible sir that unpressurized gating system the total cross sectional area increases towards the mold cavity so idena na pressure apply panna maten direct ah na gating service pandrathu uh, uh, restriction only at the bottom of screws okay bottom of screws la mattum da restriction irukum flow of liquid is different from all gates ena pressure apply pandrappa apply pannadappa ella gate la uniform pogum i cannot ensure so it may differ due to gravity moolama uh, gravity moolama it may differ right so flow of liquid is different from all gates aspiration in the gate system of the system never runs full less turbulence these are the some of the uh, gating systems right so uh, and risers and uh, runner system so risers are added reservoirs designed to feed liquid metal to the solidifying casting as means of compensating for solidification shrinkages so risers abindrathu uh, it is used to ensure whether the molten metal is uh, filled in the cavity cavity ku fulla fill aachu and check pandradha riser uh, we know that solidification pandrappa shrinkage effect irukum so adu avoid pandrathu adu compensate pandrathukku riser la irukra metal la vande we can use to perform this function the riser must solidify after the casting right so according to the uh, chorinos rule good shape for riser would be one, one that has a long freeze time right so shape vandu namu design pannu appo the solid we can compensate pandra mari we need to design our riser so we have a live risers live risers abindrathu it's a called hot risers uh, receive the last hot metal that enters in the mold and generally do at time when the metal in the mold cavity has already begun to the cool and solidify so hot chamber abindrathu again last end metal romba hot la porano adu mele and side varra mari design panna abina i can say it's a live risers right so uh, at the time when the metal is mold cavity has already so reach pandrappa ulla cavity ulla irukku already uh, cooling uh, solidify aga aarambichirukku okay we see uh, two types of risers right one is a top riser one is a uh, slide side risers so top riser abindrathu we can say it's a open risers adha cavity ki mele riser vachu appadina top riser or we can say open risers right so idhu na cavity ki mele da vekkira cavity ki mele da vekkira end risers abindrathu id center la vachen appadina top risers so end la and cavity ki end la thaniya vachen appadina end risers right so idhu vandu screws idhu screws basing right idhu vandu basin boring basin idhu vandu screws base idhu vandu runner and then we have a gate right this is a top riser side riser abindrathu inda cavity ki side la vekkiradu okay and the runner lay side la vachu appadina we say uh, side risers so top risers abindrathu the risers are placed top of the cavity uh, side riser indrathu riser is uh, placed side of the cavity 
okay so ratio so the gating ratio it very very important uh, based on the gating ratio only we can uh, check the molding rate uh, mold every recovery that check panamudiyum so the ratio is defined as the three three area spruce area runner area in gate area right so spruce runner in gate if you use uh, high quality steel casting so high quality steel use pandra uh, free from erosion ah irukano minimize oxidation ah irukano uh, if you want to get uniform uh, flow ah irukano abina you can use uh, 1 is to 2 is to 2 which means spruce area vandu 1 mm abina runner area 2 mm ah irukano in gate area 2 mm ah irukano spruce runner in gate or 1 is to 2 is to 1.5 so if you use this kind of the 1 mm rathu the ratio for example if you use 5 so 5 mm spruce area vandu 5 5 mm square ah anduchu abina runner area 10 ah irukano 2 into 5 uh, in gate area vum 2 into 5 10 10 mm square ah irukano right this is the ratio if if you want to avoid the oxidation or other formations abu avoid pannu abina you can use 1 is to 4 is to 4 so in the ratio la use pannu abina we can get this kind of this is called gating ratio you cannot change the uh, value so in spruce runner right in gate Uh, in instead of this if you write in gate runner spruce illana thappa so uh, in the order you cannot change spruce runner in gate again uh, use of padding so padding abindrathu uh, tapering of thinner section towards a thicker section known as padding so in the in the center part eduthukonga the center part la thicker la irund thinner la irund thicker ah maarudhu thinner abindrathu small thickness inga irukla inga irund thicker adi maarudhala indha konjam cone shape la varudhala उटिंगेशन right so uh, it acts as a reservoir use of chills so chill abindrathu solidification ka use pandrathu idu enna pannuvanga appadina cavity ku motor metal la pour pannuven so motor metal la pour pandra appa adu full ave motor metal la irundhuchu appadina cool pandrathukku romba time aagum so adu avoid pandrathukaga or directional la na solidification pandrathukaga i am going to add some of the chills chinna chinna parts use pandrathu idu or better example enna appadina neenga or water eduthukonga or complete or or fresh water ah neenga freezer la vachittu neenga adu full ice ah maathanum appadina it takes some time But other way, water la some ice cube or something. You have seen that, but now in the kind of quick ice ice cube, I am doing. So same principle applicable here. So chills are metal insert which are placed in the mold to induce the direction solidification. In some casting, it is required to produce a hard surface at the particular place in the casting. So even though molded metal, we have to use metal. Me, or still, in that place, I am doing a hard ice cube. That is a metal insert. I can use. Uh, the fast heat extracting metallic material known as a chills will be incorporated separately along with the sand mold surface during casting the main function of the chill is to provide hard surface at the localized place in the casting by way of special and a fast solidification right so these are the uh, examples for uh, some of the chills in the mari shape la irukum idu over shape me pathina over type of solidification na uh, promote pandrukaga right okay right uh, thank you uh,